Vamos aqui ver a resolução de alguns trabalhos de casa. Então, por exemplo, no sumário da semana 3 está colocada esta linha da nossa ficha prática número 1, 1.7K, que ela pede para calcularmos o valor, um valor aproximado da raiz cúbica de 265. Então, o que nós podemos fazer aqui é, é, é chamamos esse valor x, nós queremos calcular aproximadamente x, portanto, e nós sabemos que esta expressão, este valor x tem que ser tal que o seu cubo seja igual a 265. É isso que significa uma raiz cúbica. Ora, o que nós podemos fazer então é, no lugar do x, atribuir valores ao x e ir calculando os seus cubos. Uh, e até conseguimos ficar uh, próximos do, do radicando, que é este que aqui está. Então, uh, por exemplo, podemos pôr, uh, começar por x igual a 3, e sabemos que 3 ao cubo dá 27, que é um valor que é muito longe uh, deste, uh, então vamos pôr x igual a 4, uh, 4 ao cubo uh, dá 64, que ainda continua a longe, estás a ver que estamos a substituir valores em x e a tentar ficar próximo deste, deste valor que aqui está. Se substituirmos o x por 5, 5 ao cubo, se fizeres um cálculo, dá 125, ainda fica longe. Substituímos o x por 6, 6 ao cubo, já não me lembro, 6 vezes 6, 36, 36 vezes 6, C vezes 6, 36, C vezes 6, 18, 3, 21, 216, já está mais próximo deste, e o próximo o valor de x passa, se fizermos x igual a 7, 7 ao cubo, nem vou fazer a conta, é de certo maior do que 265. Então, o que vemos é que o nosso valor, de, o nosso radicando, 265, é obtido para um valor de x entre estes dois, entre x e 7, 6 e 7. Portanto, este x está entre 6 e 7, por causa dos cálculos que a gente aqui fez, e por nós sabemos que a, a, a função cúbica é uma função crescente. Portanto, à medida que nós aumentamos o x, o valor que ela fornece aumenta sempre, é uma função crescente. Então dizemos que o nosso x está entre 6 e 7 e significa que se fores a tua calculadora uh, para calcular este valor, esta raiz cúbica, ela dá uh, 6 ponto qualquer coisa. Portanto, é um valor, ficamos com uma ideia muito boa, uh, uma ideia geral muito boa do valor desta raiz cúbica com este procedimento simples. Outro exercício que está colocado no sumário da semana 3 é o exercício prático 1.9, portanto, a nossa ficha número 1, e ele diz o seguinte, diz que o lucro, um certo lucro, no ano de 2016, sofreu um aumento de 1.8%, o lucro sofreu um aumento de 1.8% relativamente ao ano de 2015. E é nos dito que o lucro em 2016 foi de 20.715 euros e o que é pedido é o lucro em 2015, aqui o que queremos saber é o lucro em 2015. Ora, se o lucro em 2016 aumentou relativamente ao lucro de 2015, 1.8%, então o que nós podemos escrever é o lucro de 2016 é igual ao lucro de 2015 mais 1.8% do lucro de 2015. Portanto, isto é que significa que o lucro em 2016 foi o lucro de 2015 
é crescido de 1.8%, ou 1.8% de aumento. E, portanto, nós desta expressão podemos tirar ponto em evidência o 2000 e lucro de 2015, 1 mais 1.8%, podemos escrever isto assim, e 1 mais 1.8%, 1.8%, é, significa 1.8 dividido por 100 e portanto significa 0.018 e então isto aqui é uh, uh, lucro de 2015 vezes 1.018 e o lucro em 2016 foi 20.715 euros portanto daqui tiramos que o lucro de 2015 é igual a 20.715 euros a dividir por 1.018 euros.